un saludo de paz y bien, vamos a continuar con nuestra pedagogía del momento que se está viviendo, pedagogía, lo llamamos pedagogía con la gripa, en un momento en que estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo epidemias de otros virus fuera del, del virus COVID. Entonces, vamos a aprovechar una herramienta que nos ofrece el Centro para el Control de Prevención eh, y Prevención de Enfermedades, el CDC de Atlanta, de los Estados Unidos, quizás uno de los principales centros del mundo en, el, en todo lo que tiene que ver con, con el control de enfermedades, sobre todo enfermedades infectocontagiosas como la COVID. Entonces vamos a aprovechar una herramienta que ellos tienen, que es gratuita, autoverificador de coronavirus, eh, básicamente para determinar con tres casos hipotéticos eh, qué hacer, cuáles medidas tomar en cada uno de los casos. O sea, nos va a servir mucho para saber qué hacemos con las gripas en las casas digámoslo así, lo primero entonces ahí vamos a comenzar el autoverificador, el primero le dice eh, de qué se trata el autoverificador, hay que decirle aceptar las condiciones y aquí básicamente le está explicando, lo primero que todos tenemos que estar vacunados, allá son 5 años, aquí son 3 años, tenemos que usar la mascarilla que cubra la nariz y la boca, tenemos que estar siquiera a 2 metros, aquí se habla hasta de un metro, de otra persona y lavar las manos con agua y jabón o con alcohol glicerinado permanentemente. Aquí decimos que estamos, somos una persona fuera de los Estados Unidos y acto seguido decimos que vamos a contestar si es por sí mismo o si le estamos haciendo a la abuelita o a algún familiar. Listo. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Que está completamente vacunado? ¿Y qué es estar vacunado? Haber tenido dos dosis mínimo y haber pasado dos, dos, dos semanas después de la segunda dos digamos que si sí estamos vacunados y vamos a poner la edad por ejemplo que yo tengo 59 años vamos a enviar después nos va a aparecer seguramente si sí, sexo masculino y después nos dice que cómo se describe uno en la actualidad porque es posible que no necesariamente sea masculino que es latino español y luego que somos de raza blanca, uno pone la raza que sea acá, la que tenga, y básicamente le empieza a indagar, entonces lo primero, si tiene alguno de estos síntomas, tiene dificultad para respirar, tiene dolor a la presión en el pecho, tiene un estado de confusión reciente, no puede despertarse o permanecer despierto, y de pronto se está poniendo cianótico, lo que llamamos cianótico morado, muy pálido, digamos que no, eso no lo presentamos, digamos que yo sea un paciente con gripa solamente, y después dice que en las últimas semanas tuvo contacto estrecho con alguien que tuviera COVID, casi que todos hemos tenido contacto estrecho con alguien, digamos que sí. En los últimos 10 días se ha hecho prueba, digamos que no le han hecho prueba. Y vamos a decir que actualmente tenemos fiebre, tenemos tos, tenemos dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, congestión nasal o moqueo y de pronto náuseas, pone los síntomas que aparecen ahí, enviamos, o sea, seguramente es un cuadro de resfriado común, un cuadro resfriado, dice vive en un establecimiento o sea, donde hay hacinamiento y eso digamos que no, y en las últimas dos semanas ha trabajado en tareas de voluntariado en un establecimiento, o sea, eh, pertenece a, de, al sector salud, digamos que no, entonces le preguntan básicamente que si ha tenido alguna de estas enfermedades, digamos que, o sea, estas enfermedades que ven acá son las enfermedades que dan riesgo, cardio, dan riesgo perdón, de, de tener complicaciones en los pacientes, digamos que no. Y si ha tenido estas, tampoco, digamos que no ha tenido ninguna, perdón, ninguna esta es la primera situación entonces es, la, la, la idea es, es esta ¿no? la idea es que simplemente lo que tenemos que hacer es en, en este caso el paciente no tiene que consultar no tiene que hacerse pruebas ¿sí? esa es la indicación eh, aquí le están diciendo básicamente Dice, a pesar del riesgo de estar infectado por el COVID bajo, si usted está vacunado debería hacerse una prueba. En Colombia no, no hay que hacerse la prueba. 
y si se va a poner un refuerzo, eh, perdón, atención médica, si presenta alguna de las complicaciones de los síntomas que al principio aparecieron. Básicamente, el, aquí lo que hace el aplicativo es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. En este caso, el paciente tiene que seguir en su casa, tiene que aplicar las medidas generales, tiene que tomar mucho líquido, tiene que aplicar la solución salina nasal, tiene que aplicar las medidas de control de bioseguridad, tiene que aislarse, en Colombia son siete días, ¿sí? en Estados Unidos hablan incluso de cinco, eh, todavía creo que el aplicativo está con 14 días, pero son siete días, ojalá que no tenga síntomas, y de pronto la droga en principio puede ser un doble, un acetaminofén, perdón, una o dos tabletas cada cuatro, cada seis horas. Aquí nos pregunta que si queremos evaluar la herramienta, digamos que no. ¿Listo? Ya completamos. Vamos al segundo caso. Vamos al segundo caso. Perdón. Entonces vamos a reiniciar el aplicativo. Y vamos a poner otro caso. Vamos a poner el caso que de pronto los síntomas de, gra eh, los síntomas de gravedad. Que de pronto el paciente presenta algún síntoma de gravedad. Lo vamos a hacer para que ustedes también determinen cómo, cómo utilizarlo. Entonces hacemos lo mismo aceptamos las condiciones del aplicativo, le vuelven a decir lo mismo, que se tiene que vacunar, que se tiene que lavar, que tiene que evitar estar en contacto, vuelve a decir que tiene, está por fuera, vamos a responder por sí mismo, dice que si está completamente vacunado, digamos que sí, la da, volvamos a poner la misma, vamos a enviarla, sexo masculino, me considero masculino, es de origen hispano, sí, y es de raza blanca, puede poner la raza que tenga, y aquí, entonces, si presenta alguno de estos síntomas, dificultad para respirar, dolor en el pecho intenso, confusión, o trastornos mentales, eh, somnolencia, y se está poniendo morado, cianótico, cualquiera de estos síntomas, entonces, ojo, digamos que sí, si presenta alguno de esos síntomas, inmediatamente, este paciente debe ir al servicio de urgencias, debe ya ir al servicio de urgencias eh, o llamar por lo menos a, a, al, al sitio de urgencia para, para, para ir a consultar porque seguramente se está complicando su gripa o su COVID o su no COVID. En este caso pues no hacemos prueba ni nada y no vamos a evaluar la herramienta. Vamos a ver el tercer caso, digamos el contacto de un paciente estrecho que no esté vacunado. Vamos a mirar ese caso, entonces volvemos ese paciente acepta las condiciones le vuelven a hacer las recomendaciones las mismas, es una persona por fuera de los Estados Unidos contesta por sí misma esto no, no hay mucho cambio que conteste que sí o no, digamos que está completamente vacunado o no la edad pongamos la misma Más certificado masculino pasa acá masculino listo, es de origen hispano, sí raza blanca enviar dificultad para respirar digamos que ninguno de estos síntomas que son síntomas de gravedad que obligan a consultarlos tiene, digamos que no tenemos y digamos que no se siente enfermo, pongamos que no nos sentimos enfermos, dice, en las últimas semanas tuvo contacto cercano con una persona, excluye a los tres meses anteriores, usted ha estado en contacto si ha estado al menos dos metros cerquita de alguien con COVID, eh, o cualquiera de estas condiciones, es un contacto estrecho, digamos que sí, dice, en los últimos 14 días, digamos que no se ha hecho prueba, no me he hecho prueba en los últimos 14 días, recuerde que este es un paciente no vacunado, pero que ha tenido contacto estrecho, ¿sí? Entonces, ¿vive usted en establecimiento? Digamos que no. En las últimas semanas ha trabajado realizado el voluntariado médico, digamos que no. Y dice, si ha estado en contacto cercano con otra persona, debe hacerse en Colombia ya en este momento, eso son obligatorios de hacerse la prueba, debe ponerse en cuarentena siete días, acuérdense, el no vacunado se tiene que poner en cuarentena siete días, 
y debe estar atento a cualquiera de estos síntomas en el caso que los presente, ¿no? Hable con el proveedor de atención médica, o sea, con su, con su EPS, básicamente eso. Entonces el paciente debe alejarse, debe, debe aislarse. Si el paciente acuérdese que tuviera síntomas, eh, también debe aislarse y solo estar pendiente de síntomas de gravedad. Esa es la situación, eso es lo que hasta ahora, digamos, le podemos decir como una ayuda y lo pueden utilizar para las personas que están en casa, que se están aislando, que de pronto tienen dificultad en preguntarle a las EPS, pues aquí tienen un apoyo para, con este autoverificador del coronavirus. Muchas gracias.